ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸುವಾಸನೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆ ವಾಸನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹತ್ರ ಬರಲ್ವಂತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆನೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋಂಥ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದಾಗೆ ಬೀಜ ಉದ್ರಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ತೆನೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಣಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸಜ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೆನೆ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆರೆಸ್ ಗೋದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜಾ ಯಾವುದು ಚಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ ಇದೆರಡರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕಪ್ಪಗಿರೋಂಥ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೇಸಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಚಿಯಾ ಸೀಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಏನು ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆ ಯಾವುದು ಅಂತನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಿಯಾ ಸೀಡಿಂದ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಿಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೆನಪಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೂ ತೋರಿಸೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ದು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೂಗೋ ಹೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ನೀವೇನು ಕಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಕಿತ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವಳಿಗೊಂದು ಖುಷಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ದೂ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಓದಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆಗೆದು ಓದಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಳು ಫಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡ ನೈಟಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆ ಡೈರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಓದಿ ಅವರೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿತಿದ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ನಗು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾದರೂ ಇಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಾಕ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ನನ್ನ ಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ದಿನಗಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೈರಿ ಬರೆಸೋ ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆ ಡೈರಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ನಾಲ್ಕೈದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸೋದನ್ನು ಅವತ್ತು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾನು ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಡೈರಿನ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ನೋವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಖುಷಿನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣೇನಿದೆ ಇದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರೋಮನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ರೋಮನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ರೆಸಿಪಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಈ ಥರದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೀರ ಥರದ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀ ಹಿಂಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ
ದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಾವೇನೇನು ಡಯಟ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂದೇ ಅಡುಗೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಾವು ಮನೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂರು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಮೆಣ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈವನ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಡೋ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತನೇ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ದಿನ ನೆನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈಟ್ ಡೌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಸುಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೆಳುವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಟ್ಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಟ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎರಡು ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜ್ಯಾಮ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಇದು ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಇದೆ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಾಯ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಟಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ